والاستمتاع في محاضرة تلقيها الدكتورة الأستاذة الأستاذة الدكتورة صبراوي شنافر فرح من كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض متابعة طيبة Suivi. La première des choses, c'est 
la question, le topic théâtre, c'est-à-dire quelle est la question auquel je m'adresse au doctorant, mais je pense que tous les, les enseignants-chercheurs sont au courant de ça, quelle est la question auquel vous voulez répondre la, 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 Le topic théâtre, et là, si vous voulez, c'est la problématique. Quelle est votre problématique Ishkali et théâtre. Hadi, voilà, si vous voulez, de manière plus simple, l'intitulé de votre thèse, de manière très simple. C'est-à-dire, c'est là, à ce moment-là, c'est votre encadreur, votre directeur de thèse, ou la directeur de thèse qui vont vous dire, ou chez elle, l'intitulé de la thèse théâtre. Donc, c'est votre problématique. La problématique, Hadi, je vais ouvrir une parenthèse pour parler de la problématique. La, pro la problématique, c'est la question. Malheureusement, je vais parler du système, du système d'apprentissage, le système d'apprentissage en Algérie ou la manière dont on enseigne, c'est un système qui est énormément basé sur la transmission, c'est-à-dire les écoles coraniques, on n'a pas malheureusement développé, développé un système de réflexion un système de, de construction du savoir où l'élève, il pose des questions, il réfléchit, il construit son savoir. Il n'y a pas, malheureusement, le système vers d'apprentissage, cette évolution ou cet apprentissage cognitif. Malheureusement, lorsque vous arrivez, lorsque vous arrivez en, en thèse de doctorat, votre travail, c'est de réfléchir, c'est de poser des questions, c'est d'argumenter, c'est d'essayer de, 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 de faire travailler vos ménages, si, si vous voulez. Le doctorat, je suis parce que vous êtes parfois. Et sinon, vous allez travailler tout seul et vous allez réfléchir sur votre question de départ, sur votre problématique. Et je vais aller à de départ. Alors, comment on s'organise le doctorat Si je peux me permettre avec vous, how to plan. Il y a, pour vous organiser, il y a des outils qui vous permettent d'organiser vos idées. Et peut d'organiser des idées de vous, mais je préparer ou que durant les trois années de doctorat. Ce qu'on appelle maintenant le brain mapping. Brain mapping, Bouchia, ça veut dire que vous allez dessiner littéralement le chemin, votre feuille de route, voilà, le chemin que vous allez prendre pendant votre, votre euh, formation doctorale. Pour cela, il y a des logiciels qui vous aident. Ah, il y a par exemple plusieurs logiciels qui vous aident à, 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 à vous organiser pour être dans les temps. Vous allez être, durant votre formation de doctorat, vous, vous allez être submergé par l'immense euh, information que vous allez, euh, que vous allez acquérir. Donc, il faut vous organiser. Pour vous organiser, les outils Hadoma, ce sont des outils euh, qui vous aident à le faire. Par exemple, un free plan, Donc, et chaque fois, vous allez les voir. Vous avez free plan, vous avez free mind, vous avez x mind, x mind, Hadaya, c'est payant, mais les autres, ils sont gratuits, vous pouvez les utiliser. Donc, c'est des outils qui vont vous aider à vous organiser à vous organiser mentalement. D'accord Vous avez également des, euh, des agendas, une forme d'agenda, il y a par exemple un autre logiciel qui, vous, qui, vous, qui va organiser votre timing et la manière dont vous allez vous organiser sur le temps. Je vais réserver trois mois pour essayer de faire de la lecture. Je vais faire ce qu'on a en général, on a fait l'étude de l'art, donc je vais essayer de, 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 de bien creuser ma problématique, une fois que je vais faire une fois que etc. Donc, les deux mois, ils vont vous dire, ou quelques dates, ou quelques fois d'eau, votre travail. Donc, trois mois pour vous organiser de la littérature, trois mois, la quatre mois pour peut-être euh, plus pour trouver les laboratoires partout, à trouver le terrain partout. Donc, là, là, il va vous, à chaque fois, il faudrait le revoir pour être dans les temps. Donc, Hadouma pour Ali Bishmouru Bismillah, comme un leader pour vous organiser.
Donc, la première partie, c'est la question. Écoutez, comme il y a en principe, c'est l'intitulé de votre doctorat. La deuxième question, c'est Research Topic. Vous allez essayer de voir votre, en quoi il consiste votre sujet. Parce que parfois, vous n'êtes pas au courant de, ce qui est de, de votre sujet. Et vous, de, vous avez besoin de vous documenter sur votre sujet. Pour cela, pour cela vous, allez, vous allez lire, lire, lire et lire. C'est la première étape à faire. Donc, il faut aller faire là, monsieur le recteur, tout à l'heure. Il, faut, il faudrait voir si vous avez des lacunes en langue. Il faudrait essayer de les améliorer. Si vous ne maîtrisez pas le français, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, je vois difficilement comment vous allez euh, rédiger votre thèse et rédiger votre article. Bien sûr, pour les, pour les gens qui rédigent en arabe, c'est autre chose. Mais je pense que vraiment, ils, sont, ils ont besoin de lire. Donc, la littérature, vous devez vous organiser et lire. La littérature, elle, vous allez vous poser des questions par rapport à votre question de départ. La littérature ou la lecture, c'est par rapport à votre problématique. Est-ce que la littérature, est-ce est qu'il y a d'autres personnes qui ont travaillé, qui font un le sujet Hada Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé des résultats Ou chez les résultats d'Eo est-ce que le sujet est intéressant Est-ce que je peux le développer ou pas Donc toutes ces questions, vous allez les acquérir en lisant comment d'autres comment scientifiques ont résolu le problème. Si vous avez euh, une problématique, donc comment ils ont fait Quelles sont la démarche scientifique des autres, euh, des autres scientifiques Quels sont les, quels sont les résultats d'Ahan Est-ce que, est que, est que je peux faire la même chose Est-ce que, est que je peux développer encore plus Donc réalité, tout ça, c'est de la littérature. La littérature, lire, ça va, ça va vous prendre pratiquement plus de temps qu'autre chose. Ici, à l'université de Guelma, on, on va vous ouvrir dans la littérature, mais aussi la littérature, mais aussi Takra, mais également il faut vous créer un, un network, c'est-à-dire des contacts. Vous allez mettre en place des contacts. Les contacts à l'université de Guelma, vous allez avoir on va vous ouvrir un mail, un mail euh, professionnel. Le mail professionnel, il va vous donner une certaine crédibilité lorsque vous allez envoyer des mails à des, à des chercheurs, à l'étranger, etc. Vous allez avoir euh, un, un compte, je pense, SMDL pour accéder à la littérature. Vous pouvez également utiliser Google Scholar aussi pour chercher vos, les articles, voilà, les, les, les documents, les traitements pour votre travail. Vous allez avoir aussi euh, un compte, je pense qu'on vous demande d'ouvrir un compte ResearchGate, c'est une plateforme, euh, une plateforme euh, c'est le Facebook des, des scientifiques, c'est-à-dire que vous allez, vous allez trouver beaucoup de scientifiques, vous allez, vous allez pouvoir télécharger des articles, vous allez entrer en contact avec d'autres scientifiques, vous pouvez poser des questions, etc. Donc c'est aussi des outils qui vous permettent d'avancer dans votre thèse, vous allez, on va vous demander d'ouvrir un compte aussi. Orsi, il va vous permettre de transférer le bon. Au début, je ne sais pas si vous allez l'utiliser, mais vous allez certainement l'utiliser lorsque vous allez euh, euh, soumettre votre article. Là, on vous demande euh, parfois euh, un compte aussi. Et bien sûr, les autres réseaux, les autres réseaux comme Facebook. Facebook, ce n'est pas seulement pour blablater, mais c'est également aussi des. Euh, il y a des groupes de spécialistes dont vous pouvez. Euh, adhérer à des groupes de spécialistes, etc. Vous avez LinkedIn et vous avez aussi Twitter si vous voulez l'utiliser à bonne mission. Je vais parler de la littérature, mais cette fois-ci de les, des management, les références management, ce qu'on appelle les, les, la gestion de la documentation. Pour la gestion de la documentation, vous allez, qui m'a vu tout à l'heure, vous allez... Vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature, vous allez télécharger beaucoup de thèses, vous allez télécharger beaucoup d'articles. Et à demain, il faut savoir comment euh, en prendre soin et comment les gérer. Pour cela, vous allez avoir des logiciels de gestion de référence, euh, gratuits parfois, parfois payants. Mais les gratuits, c'est, vous avez par exemple le Mendeley, vous devez apprendre. N'attendez pas que votre directeur de thèse vous dise ce n'est pas son travail. Son travail, c'est que vous soyez autonome 
que vous soyez ou que vous, vous appreniez à gérer votre problématique, à gérer votre thèse. Un indicateur de, de, de thèse, il vous donne le sujet, il est là pour vous guider, il est là pour vous orienter. D'accord C'est à vous de prendre cette indépendance, cette autonomie des Koutakala à tout à l'heure. Il faut être très, très autonome, pardon, si vous voulez avancer dans votre thèse. C'est l'autonomie, n'attendez pas que quelqu'un vous tende la main, c'est à vous d'avancer. Donc, ici, vous avez les, 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 les logiciels, le logiciel, par exemple, Mendeley. Mendeley, vous allez le télécharger. Un desktop. Desktop, à chaque fois que vous êtes en ligne, chaque fois que vous êtes en ligne euh, et vous lisez des articles dans n'importe quelle base de données, directement à une icône, projet de conflit web, euh, désolé, projet de conflit, euh, moteur de recherche Péacom, l'icône a dit directement, il dit comme l'article, que desktop Péacom. Donc, sur le bureau Péacom, vous allez avoir tous les articles Péacom.
L'hypothèse est pour commencer, une fois que vous l'avez décrite, vous allez prendre des échantillons, vous allez échantillonner. Puis ça, parce que la population est intermoyale, vous connaissez votre population, et vous allez prendre des échantillons de votre population. Et aussi, c'est une étape très, très importante et une démarche euh, scientifique. Je connais la population à Rafta, le dernier échantillon à Rahimhez, Combien d'échantillons, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, ou plus les échantillonnages, là, là. Là, je les ramène en, en, en général, en écologie, on fait, on utilise l'échantillonnage les, 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 euh, aléatoire, à Chouaï, donc les probabilistes, et d'autres spécialités, peut-être sociologie, ouais, etc. Vous allez utiliser le nom probabiliste. probabiliste. Donc, Hadoma, c'est la manière dont vous allez travailler. Elle aussi, il faut bien réfléchir la partie elle. C'est une étape très très importante. Le nombre d'échantillons sur lesquels vous allez travailler est très important. Par exemple, combien de groupes vous allez prendre, euh, combien de personnes vous allez interviewer, par exemple, le dernier échantillon de laboratoire avec des réseaux. Donc, elle est la partie, elle est très très importante. Non seulement elle est la partie, mais également quelles sont les variables que vous allez mesurer. Je ne suis pas une parce que n'oublions pas qu'on a cette hypothèse. L'hypothèse, elle doit être testée. Donc, c'est un, une démarche mathématique, statistique. Donc, combien de, combien de variables, quand le nombre de variables, variables qualitatives, quantitatives, mixtes, combien euh, euh, sur les variables automatiques, à chaque variable, je suis à dire où vous devez réfléchir. Les idées à comment vous allez régler ce problème, c'est la lecture c'est la littérature. Vous devez savoir ce qui a été fait par d'autres, essayer de développer, d'apporter quelque chose de nouveau. Donc, avec les variables, combien de variables vous allez mesurer, quel type de variables, est-ce que c'est des variables qualitatives, les hausses qui représentent la qualité de quelque chose donc là, des variables quantitatives, quantitatives c'est qu'on mesure le poids, la longueur, la taille, etc. Ok, vous avez mesuré la population de comme le nombre d'échantillons, la taille de l'échantillon de Vous savez combien les, les, les variables que vous allez mesurer, les variables que vous allez mesurer, vous avez commencé à tester et vous avez, vous commencez à avoir des résultats, c'est-à-dire est-ce que ça fonctionne L'idéal c'est toujours de voir, lorsque vous commencez à travailler, à mesurer quelque chose, ou à, 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 à prendre des valeurs, l'idéal c'est toujours de les projeter pour les voir. Projeter pour les voir, est-ce que les variables de ils vont, ils vont répondre à la question de départ ou elle est là si, C'est-à-dire vous allez, faire des, des, vous allez faire des analyses descriptives pour voir la moyenne, les quartiers, etc. pour voir ce que vous donnez, quel type de données vous avez D'accord Avant d'aller dans l'analyse finale. Là, ensuite, va venir ici. Est-ce que l'expérience fonctionne Si elle fonctionne, oui. Donc là, vous allez... Vous savez bien, c'est une bonne chose. Si elle ne fonctionne pas, faites attention, revenez et regardez le processus de travail, l'expérimentation de Parce que je ne touche pas à l'âge, 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 je ne touche pas à l'âge. Vous devez aussi vérifier. C'est ce qu'on appelle euh, data cleaning, data visualization, pardon, la visualisation de vos données. Les échauffons avant de terminer. N'attendez pas d'accumuler, de, de collecter beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Vous mesurez au tarbo, au tétabo, au barat, vous voulez analyser vos données vers la fin. C'est une erreur monumentale. Avant de terminer le travail, commencez à projeter vos données et voir dans quelle direction réfléchit les données d'Arbo. Parfois, parce que, est-ce que réfléchit fait le sens à la question de départ d'Arbo Est-ce que réfléchit répond ou elle est là là Parfois, c'est la manie qui rate, parfois c'est des données les étoiles ou parfois c'est des échantillons terres, comme le nombre d'échantillons serait. D'accord Il faut avoir un peu de l'échantillon terres. D'accord Avoir un peu de l'échantillon, par exemple, si vous voulez faire certains types d'analyses. Rouvre les analyses, 
plus fort, vous êtes certain, vous avez votre donnée de la matrice comme les données euh, sont sont euh, clean. On va au type d'analyse. Là, là, les analyses statistiques. Les analyses statistiques aussi, il y a des logiciels qui font d'excellents de, euh, open source, qui font d'excellentes analyses, qui font des packages yes. Donc il y a un groupe pour les analyses statistiques. Les analyses, vous n'êtes pas obligé d'être statisticien. Hein. Vous n'êtes pas, vous pouvez très bien. Alors, c'est pas, il ne faut pas très pour les statistiques. Si vous ne pouvez pas travailler, si vous n'êtes pas statisticien, vous pouvez très bien collaborer avec des statisticiens. Mais l'essentiel, au moins, que vous ayez une une base en statistiques, c'est-à-dire au moins quelques, euh, vous pouvez, euh, quelques statistiques descriptives. Au moins, on peut trouver la moyenne théâtre, la médiane, les quartiers, standard deviation, donc au moins, je trouve qu'on peut faire avec les données théâtre. Les, les statistiques, ils doivent vous aider à répondre, comme à la base, à le travail d'un chercheur, ou à qui vont, il faut que vous ayez l'air tout à l'heure, la logique des observations, ou à qui ils vont répondre à votre question de départ, les statistiques. Donc il y a une batterie de statistiques, ou le type de statistiques à l'interne, est-ce que vous, avez, vous allez faire des corrélations, des régressions, donc tout ça, est-ce que vous voulez lier avec les paramètres, les contacts vous voulez voir les liens entre les paramètres que vous avez mesurés, donc c'est l'analyse. L'IA, c'est la dernière étape de votre, de votre travail. L'analyse des données, donc vous avez des résultats, les résultats sont intéressants, sont pas intéressants, les, vous n'avez pas trouvé des choses significatives, donc il faudrait revenir à votre hypothèse, essayer de l'élargir, elle inclut les résultats du tour. Sinon, si vous avez de bons résultats, tant mieux, donc c'est une bonne chose, vous allez passer à l'étape, ce qu'on appelle l'étape de la valorisation de vos résultats. Soit vous allez les valoriser à travers une thèse de doctorat, vous allez commencer à rédiger votre thèse de doctorat. Mais là, je ne vais pas parler de la thèse de doctorat parce que les mêmes a une autre conférence, la manière de la rédiger, etc. Je vais aborder maintenant que fait vous un article scientifique. Vous avez obtenu des résultats. Vos résultats, vous pensez que vos résultats sont intéressants et qu'ils méritent d'être connus par la communauté scientifique, donc vous allez les, comment les faire, euh, faire connaître vos résultats à travers la publication de vos résultats, la publication d'un article. Donc nous allons voir tout ça ensemble. Ah, et la méthode, je ne sais pas pourquoi. Voici la structure d'un article scientifique. Elle dit la structure, la différence prise peut-être avec les spécialistes les mêmes mais elle dit la, la structure d'un article scientifique, une structure à la structure immorale. Voilà immorale parce que faire l'introduction, méthode sous les articles, materials and methods, results and discussion, les conclusions, parfois vous trouvez que la discussion. Et bien sûr, les références n'étaient jamais que. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, chaque citation qui un article ou alors une thèse, il faut qu'il y ait sa référence. Alors, la structure, il m'a dit que je te fais d'abord, la marque, à l'autorship pour les tics, pour parler des articles. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça parce que je pense que vous allez avoir des ateliers ou des cours sur le, 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 le plagiat et l'éthique, etc. Mais le, les articles, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il y a des conflits, le, lorsqu'il y a des conflits, il y a ce qu'on appelle les COP, Committee of Communication Ethics, donc, hein, donc des policies, hein, donc des textes qui vont régir la manière de régler le problème lorsqu'il y a euh, un, un quelconque euh, problème d'éthique. L'autorship, l'autorship, donc c'est toujours les articles, l'article, c'est toujours les, les gens qui ont contribué le travail théâtre vous moi, qui doivent être euh, présents au niveau des le, le, les auteurs. Là, il y a la filiation. La filiation, c'est aussi très très important. Je pense que vous allez avoir des cours, on va vous, vous en parler certainement. Mais vous devez citer, citer le, le, le laboratoire théâtre fait des articles théâtre. Il ne faut pas l'oublier. 
laboratoire, le département, la, 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 la faculté, et surtout l'université. Donc c'est toujours l'université doit figurer les articles terme. Donc, le nom d'Ara doit figurer parce que c'est important, et bien le recteur tout à l'heure, c'est important pour le référencement. C'est important pour le référencement et pour l'évaluation à l'université. Parce que les universités aussi, ils ont des indices, euh, des indicateurs de qualité, des indicateurs de, 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 de la production des articles. Donc là, mais aussi l'affiliation euh, terme. Je vais parler ici du titre qui tout à l'heure qui a le titre. Le titre à l'article terme, le, le titre, il faut toujours choisir un titre qui soit attractif. Titre les Mikoun, il attire l'éditeur. L'éditeur à la revue. Donc il faut toujours choisir. Pas des articles très très longs, qui sont ennuyeux, des articles entrecoupés, mais des articles qui soient attrayants, qui soient attractifs, qui donnent envie de lire la suite. L'abstract, très important aussi l'abstract, l'article Théaco. L'abstract, c'est le, le miroir de votre article. C'est la première chose à la part à l'éditeur. Donc il faut qu'il soit bien écrit, l'abstract, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de faute, etc. Il faut qu'il soit bien écrit. Et aussi l'introduction. Le fait que vous avez aussi, pardon, monsieur l'abstract, aussi les mots-clés. Les mots-clés vont être les mots-clés de l'article théâtre. Ils sont très importants. Il faut qu'ils soient choisis de manière euh, intelligente, de manière euh, efficace, pour qu'ils soient euh, rapidement référencés lors, des, euh, lors, des, lors de la recherche. Encore il faut que je vous L'introduction, l'introduction, où je fais à l'introduction, vous devez, c'est là où la, votre, votre compétence que vous avez acquise, vous allez acquérir euh, à travers la lecture et la documentation, c'est là où vous allez montrer l'introduction, euh, en quoi votre travail est intéressant, en quoi il est intéressant par rapport à d'autres, à d'autres travaux, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, est-ce que le Hanoukhaja donc l'introduction, elle doit être très très bien écrite et euh, bien, euh, euh, bien agencée et bien présentée. La partie est la partie méthode. Elle dit qu'elle va tirer les méthodes et bien les articles. Elle dit la partie, elle est très importante. En fait, lorsqu'on vous demande le, où je fais la, de la recherche méthodologique et la méthode, la recherche méthodologique, en fait, c'est tout le processus à la recherche méthodologique, c'est tout le processus. Mais la problématique, c'est l'évaluation dans le travail. Parce que la méthode, ce sont les outils que vous avez utilisés et les techniques que vous avez utilisées durant votre thèse de doctorat, durant votre recherche. D'accord Donc là, on fait Donc là, la partie matérielle et méthode, vous devez être très très précis. Vous devez euh, citer, vous devez rédiger tous les outils que vous avez utilisés durant votre euh, expérimentation, euh, le matériel aussi, euh, euh, le matériel utilisé, les techniques que vous avez utilisées, les critères d'échantillonnage et tout, ou les techniques d'échantillonnage à Torah, donc tout ça doit être très très bien rédigé, vous ne devez rien oublier. Donc la procédure, la méthode, la procédure et le matériel et les mesures, également les analyses. Quel type d'analyse vous avez utilisé Ou je fais une version d'un logiciel statistique que vous avez utilisé Ou vous l'avez utilisé de le package Ou je fais le package que vous avez utilisé pour arriver à ces analyses-là Donc c'est la partie la plus importante parce que si la plan ou les relecteurs, alors il y a un relecteur à l'article terme, il ne faut pas qu'il trouve des lacunes, il ne faut pas qu'il trouve des des ondes d'ombre, donc il faut vraiment être très clair sur la partie matérialiste. Euh, la discussion, la partie la et la discussion. La discussion, vous n'allez pas reprendre les résultats. Vous savez, par contre, j'ai oublié de parler de la, des résultats. Vous avez les méthodes, la terre et les vous avez vos résultats. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de résultats. Donc, vous allez choisir les résultats qui sont les plus pertinents. 
des résultats intéressants, des, des résultats qui sont euh, significatifs ou pas, hein, mais il faut que les résultats soient mis l'article, donc et de manière intelligente. La discussion. La discussion, vous n'allez pas reprendre les résultats bien. Vous allez dire, c'est ce qu'on appelle le « so what ». Ok, le tour de la Donc la discussion, vous allez choisir, vous allez dire en quoi, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau et en quoi c'est intéressant. Vous allez, euh, vos résultats, en quoi, en quoi sont-ils intéressants par rapport à d'autres. Donc vous allez comparer, euh, vous allez comparer vos résultats avec d'autres travaux qui sont soit similaires ou soit qui, dans la même région par exemple, donc vous allez les comparer, vous allez dire voilà votre travail est intéressant parce que c'est comme ça, les résultats sont comme ça, il n'y a pas eu de résultats, euh, il y a pas eu de résultats avant, et en quoi vos résultats sont intéressants pour, euh, si vous voulez, pour la société, pour, pour le domaine qui est euh, en général, dans votre domaine, d'accord Qui est tout travail de la structure par l'article Maintenant, vous avez dans votre article, c'est ce qu'on appelle un print print, c'est-à-dire une débauche, si vous voulez, une débauche de votre article. Par le titre, par les, les, les affiliations, l'abstract, les boucles, l'introduction, la dernière méthode, les résultats, etc. Et les références bibliographiques, il ne faut jamais les oublier, il faut, il faut, tout ce qui est cité dans votre article doit figurer de la bibliographie. Il ne faut pas que ça vous à la tête, ça donne, ça fait mauvais, ça, ça, ça donne pas une bonne, une bonne impression. L'article Hada, lorsqu'il est rédigé, le préprint Hada, ou la débauche de l'article Hada, laisse des tapra. Les tapra est adhéré par de, beaucoup de processus. Il faut lire, vous l'envoyez à vos co-auteurs, ils corrigent, ou bien vous corrigez, c'est ce qu'on appelle l'état édité, sanction édité, qui va être découvert le paragraphe de l'article. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. C'est un petit paragraphe, c'est redondant, c'est un petit paragraphe. Donc, il faut faire un éditif. Dans un éditif, il faut... C'est pour vous dire que l'article, ce n'est pas une mince affaire. C'est très très long, ça prend beaucoup de temps. C'est coûteux en énergie, en effort, et vous devez vous préparer dès maintenant. Bah, le dit ce qu'on appelle le proof, proof reading. Pour Félix, c'est un show. C'est-à-dire s'il y a des fautes d'orthographe, s'il y a des, des formulations de phrases qui sont mal faites, s'il y a la grammaire, il faut le corriger. Il ne faut pas laisser les fautes d'orthographe, ça fait mauvais, euh, mauvaise impression à l'éditeur ou à l'électeur. D'accord Donc, elle est elle est prête. Et tout, vous, tout, vous êtes satisfait de votre rendu, vous êtes satisfait de votre article, vous pensez qu'il qu c'est fini et vous allez le vous allez le soumettre. Lorsque vous allez le soumettre, vous allez vous poser la question où est le Rahmatoto Où est le journal Rahmatoto fait Où est le journal Rahmatoto fait Vos directeurs de thèse, ils vont vous dire, dans le journal établi, à l'établi, à tout à l'heure, monsieur le directeur, quel comme il faut viser les catégories A. Il faut viser les catégories A. Donc il faut essayer d'aller vers les catégories A pour avoir une opportunité à un poste, etc. Donc, pour cela, il y a des outils qui vous permettent. Il y a des, jeux, des, des éditeurs de journaux qui filment ce qu'on appelle des journal finder. Où je t'ai fait le journal finder, je crois que c'est un peu le journal finder, c'est un peu le journal finder, c'est un autre éditeur de journaux qui dit, journal finder, c'est un peu le journal finder. Vous allez, si c'est Google, vous allez trouver, la réponse de l'abstract, c'est un peu le journal finder. Au fond, pour les mots-clés qui font, vous allez les mettre, ou vous, avec des algorithmes, pour qu'ils font qu'ils vous écoutent, ah, il va vous soumettre, il va vous suggérer, pardon, il va vous suggérer des revues qui sont, qui potentiellement peuvent accepter votre article. Donc, il va vous suggérer, il va vous suggérer plusieurs revues, ou le contraire, il y en a des tabous, donc c'est facile. Voilà, il y a des tabous qui sont offerts à la revue de théâtre, l'article de théâtre. Donc, utilisez, n'oubliez pas d'utiliser Journal Finder. L'idéal, c'est de, de publier dans un article Open Access. Je pense euh, Open Access, c'est-à-dire en libre de droit. Libre, les, tout le monde veut le lire. Euh, il peut, tout le monde peut accéder à votre article. Pourquoi Parce que tout, 
évoqué bah, tout à l'heure en tant que Mme parce que là, ça fait partie euh, de notre... Euh, lorsque vous, vous êtes dans un, dans un processus de recherche, vous voulez, euh, vous voulez certains qu'il y ait des évaluations. Chaque chercheur est évalué selon, son, selon le nombre de citations terme. C'est ce qu'on appelle... Euh, l'index H, l'index Hirsch, de Hirsch, je pense en français, l'index de Hirsch, donc plus l'article de Akamrawa, plus la cité ou probablement, il sera cité par d'autres chercheurs, plus vous avez un H index qui va, qui va euh, augmenter. Donc là, l'idéal, c'est d'aller vers les catégories A, mais non pour l'accès aussi, qu'il soit libre de droit. Donc pour l'accès, il prend énormément, euh, énormément de... Pourquoi en ce moment les gens veulent, veulent publier Open Access Pourquoi Parce qu'ils leur permettent d'augmenter leur indice H, leur index. Malheureusement, dans notre système de, dans notre système de recherche en général, on ne peut pas payer l'Open Access parce que les revues payantes, ça ne veut pas dire que l'article est créé automatiquement. Mais c'est pour accéder à l'open access, les journaux sont à quoi il faut payer. Malheureusement, nous n'avons pas encore mis en place en Algérie ce système de paiement pour permettre... Mais je pense que ça va venir parce qu'on ne peut pas parler de visibilité de, du chercheur ou la visibilité de l'université sans passer par l'open access. Euh, certaines revues... Certaines revues demandent de, 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 vous demandent, pas toutes, mais certaines, vous demandent de faire des graphical abstracts. Et aussi, il faudrait vous mettre en, les, commencer un peu à avoir cet aspect-là, à développer cet aspect-là. c'est l'abstract, l'abstract qui a été tôt, tout à l'heure, que vous avez rédigé pour l'article texte. Ils vous permettent, de, ils vous disent, faites-nous un abstract. C'est un résumé, c'est un résumé graphique, graphique de votre euh, de votre travail. Hadaï Habou, pourquoi Parce qu'il y a des mots que certains, vous pouvez aller dans le graphique, il faut trouver le search gate, il faut trouver le site théâtre, donc le personnel web théâtre. Donc c'est bien, ou bien la revue, parce que rapidement, on peut voir votre travail de manière visuelle, rapidement. Ok, maintenant on va passer, on va parler du le processus à la soumission à l'article. Comme tout, vous êtes content, euh, tant mieux, euh, donc il faut le soumettre à cet article. Ah, le processus, vous avez un schéma qui explique tout le processus à la soumission à l'article. La soumission va passer par la, la première barrière, c'est l'éditeur, l'éditeur chef. Parfois, il y a plusieurs éditeurs. L'éditeur chef qui chauffe, il n'y a pas l'article. Au bout d'une semaine, il y a un jahoum. S'il n'est pas content, si vous n'avez pas pris en considération, si, votre, si vous avez euh, mal écrit votre article, si l'article est plein de fautes d'orthographe, euh, les phrases qui ne veulent rien dire, si vous avez, les références que je vais lire, si vous n'avez pas suivi le guide à la revue, donc les réalités de les analyses avec tout, ça, ça peut. Ça peut, euh, ça peut repousser un éditeur, ou à l'air, parce que Bézel ou Nes, jusqu'à présent, publie un Excel, et j'ai vu les histogrammes de l'Excel, pour les photos, pour les camemberts, pour les camemberts, pour les camemberts. Donc, il a, il, il, rapidement, si vous n'utilisez pas les outils TIS ou les outils technologiques, les, 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 les logiciels récents, qui font de bonnes présentations, ça, déjà, vous avez donné une idée de l'éditeur. Là, c'est là où vous devez faire un effort et vous améliorer par rapport à l'écriture, par rapport aussi à utiliser les meilleurs logiciels, utiliser des logiciels d'analyse statistique, d'avoir une bonne visualisation et qui vous donne une chance d'aller dans le site de l'éditeur ou de retrouver les relecteurs. Ok, l'éditeur, ça va être tous les éditeurs. Ou l'éditeur chef, ou tous les éditeurs. Il ne va pas racheter. Vous pouvez peut-être ça va intéresser la revue. Donc, quand j'ai la revue, euh, peut-être c'est intéressant le travail. Il va tous les éditeurs, ils ne vont pas racheter. Vous aussi, il y a un C'est ce que vous dites. 
Peter, c'est Editor Bon Magnus, il y a pas l'article de Péacon, ils vont, ils vont aussi dire, ils vont aussi donner leur avis, ils vont dire non, on va rejeter, on va rejeter, voilà, les bateaux, les relecteurs, ce qu'on appelle les peer review. Les peer review, les peer review, c'est de quoi Rahim, c'est des gens qui sont dans le domaine de Péacon, qui sont censés être des experts, et ils vont lire votre travail, ils vont le lire, et c'est la partie la plus importante, il y a tellement des recommandations. Ils vont vous faire vous dire des recommandations, mais là ils vont rejeter carrément, ils vont dire là le travail n'est pas intéressant, etc. Ou là ils, vous, ils vont vous donner, en général, les relecteurs, ils d'accord ou ils sont d'accord, toujours comme ça, donc ils vont vous faire des Donc ils vont vous faire des recommandations, mais vous devez tenir compte de ces recommandations-là. Si votre, euh, ils sont satisfaits de votre travail, votre travail va être accepté par la DCG, ou là, euh, ils, vont, euh, ils vont le rejeter. Je vais parler maintenant comment soumettre un article. Et bien, je crois que je dis son éditeur, il y a pas là, où il va tout, etc., les relecteurs. Mais l'approche, avant, c'était une approche très simple. Les articles de que va tout l'éditeur, dans la boîte mail terre ou vous voyez un Donc là on a le processus compliqué, d'où l'idée ou d'où l'importance de maîtriser les plateformes et savoir utiliser les plateformes. Ça a été couleur c'est fatigant, laisse tomber. Tellement c'est fatigant, euh, le processus est là. Il est assez complexe et il faut vous habituer à ce genre, à la manipulation des plateformes. Ici, donc là, là, pratiquement tous les journaux on a ce qu'on appelle un editorial management ou la manager, editorial manager. Hada, chaque celui qui a l'article, vous allez vous inscrire et elle est d'accord pour la revue, parce qu'il y a la revue, on va être soumis au film l'article d'air. Donc, vous allez ouvrir votre compte pour la revue, on va être soumis au film l'article d'air. Soit vous utilisez à votre passe d'air comme propre, soit vous utilisez l'important, c'est qu'on va être soumis à tout à l'heure, leur site d'air comme leur site ah, il était à fond, donc si. Tu utilises, on pêche trop chaud la plateforme. Une fois trop chaud la plateforme, alors il faut que vous cherchez l'article à fond. Vous cherchez l'article, parce que vous êtes un review paper, ou un literary paper, ou un autre à fond, vous le trouvez à un original article. Donc, généralement, c'est original article. Donc, vous trouvez que vous cliquez au fond, vous allez comme la fenêtre à dire, et vous le trouvez sur le site, et vous allez le Donc là, vous allez soumettre votre article. Ici, vous allez le soumettre. Elle est la page head. La page head, elle est là, 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 aussi de faire ce qu'on appelle le cover letter. Cover letter aussi, il faut tomber là-bas. Vous voyez le cover letter, il faut tomber là-dessus, il faut les figures de l'arbre, il faut les analyses statistiques de l'arbre, il faut les analyses de l'arbre, aussi cover letter. Cover letter aussi, c'est à dire que tu peux le l'éditeur, tu peux le voir, l'article de l'arbre est titulé, on est content de faire ton arbre, j'espère qu'il y a un jeu de pot, elle a fait un arbre, on a fait un arbre, bref, résumé de, de, de votre travail, vous allez lui dire que tout, par exemple, on peut même glisser quelques phrases car elle, elle consacre, car tous les auteurs sont d'accord, je ne pas, etc. Mais quel je conflit, mais quel hâteshi. Donc, elle dit, qu'on va mettre. Elle aussi, elle est un peu plus de bois. Mais vous allez la trouver, il y a des tas de modèles. Même les modèles, elle a juste trouvé un modèle de la Donc, Donc, si vous allez trouver les modèles, elle dit, c'est ce qu'on appelle, qu'on va mettre. Là, là, une fois que tu as les données qui sont en train de faire, tu as les données qui sont en train de faire. Tu as les données qui sont en train de faire. Tu as les données qui sont en train de faire. On ne sait jamais que tu as les données qui sont en train de faire. Tu as les données qui sont en train de faire. Tu as les spécialités de faire. La région de faire, etc. Donc, c'est les données qui sont en train de faire. Les données qui sont en train de faire. Tu as les données qui sont en train de faire. Mais également, il va vous demander de, il va, il va vous demander de le mettre, de le mettre euh, en détail, c'est-à-dire vous allez détailler le titre Wahdou, et après vous les limites à les mots, 
le détroit, tout l'abstrait, le autos, les auteurs, je trouve le premier auteur, je trouve le deuxième auteur, je trouve l'auteur euh, correspondant, autant, aussi trop tôt, et vous avez le founding, il y a déjà un moment où il y a un founding, où il y a un ID, un doctorat, etc., il y a un doctorat, soit il y a un lapin et vous dites, c'est un petit peu de l'aide, l'aide, ou alors vous avez Build PDF for Approval. Automatiquement, lorsque vous lui dites Build PDF for Approval, ils vont vous créer un PDF avec tous les documents, avec le numéro de référence terre pour un article, et ils vont vous l'envoyer sur votre boîte, mais automatique. D'accord Donc, how le processus exactement La cadavre, vous allez faire un IBA ou un IBA pour que vous vous le conseillez, vous allez vous trouver, vous allez vous trouver, vous allez vous trouver les aspects. لي Vous risquez d'avoir au bout de quelques mois, un mois, deux mois peut-être, vous allez avoir des révisions à l'article théâtre. Des règles aussi, quand je vous trouve la plateforme, quand je vous trouve la révision théâtre. La révision des règles de l'article théâtre. Alors, vous avez reçu des révisions dans les articles, on vous a répondu, on vous a fait des commentaires. Comment répondre dans les relecteurs Je vais vous dire, boum Allez, Et bon, parfois quand vous avez deux, trois relecteurs, parfois cinq relecteurs, et parfois vous avez dit une chose, l'autre dit une chose, vous avez, il vous dit une chose, l'autre il dit tout à fait son contraire. Et comment répondre à ça Comment répondre Vous savez qu'il dit n'importe quoi. Par exemple, parfois il y, a des, il y a des commentaires qui sont complètement à côté de la plaque. Donc comment répondre à un relecteur La chose la plus importante, c'est que depuis quelle crise, vraiment, lorsque vous vous êtes énervé, après vous calmez et vous allez répondre point par point. En restant très poli, il faut répondre de manière détaillée. Chaque point, chaque point, vous le répondez de manière polie et détaillée. Si vous êtes d'accord, si vous avez une proposition et que vous êtes d'accord avec cette, cette proposition, vous lui dites que vous allez, ou que vous avez tenu de ça, vous le remerciez. Et vous lui dites que vous avez tenu compte de sa remarque. Donc vous répondez de manière polie, euh, détaillée, euh, pardon, pas détaillée, highlights to. Highlights. Enfin, euh, essayez de, de mettre, en, mettre en avant en, les réponses que vous, les, les réponses sur l'article 4. C'est-à-dire, la double highlights, vous avez la ligne 4, la ligne 5, la ligne 6. Donc essayez de montrer quelles sont les, les, les choses que vous avez modifiées dans votre article. Et la dernière chose, vous devez revoir encore la, la, les corrections, vous devez revoir les fautes, vous devez revoir la grammaire, la conjugaison, tout ça, vous devez et soumettre euh, votre article. Le plus important, il ne faut pas... Euh, il ne faut pas... Ah, je vais faire un ah, je vais c'est pas comme ça, ah, oral. Donc il faut garder son calme et repasser ses... ses en général, en général, les éditeurs, ils se penchent vers les relecteurs. Même s'ils sont parfois, il suffit que un, il boule, même si rare, il se penche vers moi. Il n'a pas les conflits, parce que vous n'oubliez pas, le relecteur, c'est quelqu'un qui travaille, c'est du bénévolat, c'est des gens qui prennent de leur temps pour lire votre article, pour faire des remarques, etc. Donc, il n'aime pas lorsque on les trépasse toutes les décisions. Donc, la relecture, c'est l'étape la plus importante. Imaginez que vous répondez pas, vous êtes obligé, vous allez, alors, votre article va être rejeté, vous allez être obligé d'aller euh, chercher votre, votre journal, etc. Donc c'est une étape très, très sensible ou très, très importante de répondre de manière euh, efficace et claire aux relecteurs. Voilà votre accord. Si vous répondez correctement et que les gens sont satisfaits par votre réponse, vous allez avoir un article accepté ou alors rejeté. Ce n'est pas la fin du monde. On a tous, jusqu'à présent, on a des articles rejetés. Ce n'est pas la fin du monde d'un article rejeté. Ça veut dire que vous allez trouver mieux ailleurs. 
c'est ce que je dis toujours. C'est vrai que c'est un peu embarrassant, c'est embêtant parce qu'il y a tout un peu d'expectations, c'est la gloire, mais ce n'est pas la fin du monde, il faut garder espoir, il faut croire en vous, il faut croire en ce que vous avez fait, il faut tenter et tenter, pour euh, euh, vous allez réussir. Donc voilà pour terminer, donc voilà pour terminer. Euh, ne comparez pas, ne comparez pas vos thèses avec d'autres, chacun a sa spécificité, chaque, ça, chacun a les réponses à la problématique. Donc, chacun a sa chance, chacun, sa, chacun a sa destinée, donc ne comparez pas, ne perdez pas de temps à suivre les autres, concentrez-vous sur votre travail, soyez organisés, n'oubliez pas d'utiliser les outils qui sont gagnés tout à l'heure, très organisés, donc faciliter la tâche. J'aurais aimé les avoir au moins il y a 20 ans de cela ou 30 ans de cela, et euh, mettez en place un network de contact. Les gens, posez des questions, n'hésitez pas à de poser des questions à droite et à gauche, créez euh, un network et, euh, et accrochez-vous et bon courage au docteur. Je vous remercie.